Одна из особенностей Петербурга в том, что по названию улицы можно догадаться, из какой она эпохи. Вот Чкаловский проспект, сразу видно, советская эпоха по имени прославленного советского летчика. Или Бармалеева улица. Даже звучит как-то дореволюционно. Еще одна особенность Петербурга. Улица в центре города может иметь сразу несколько исторических названий. Например, это была и средней перспективой, и шестилавочной улицей, и средним проспектом, и средним полковым проспектом. В 19 веке она стала Надеждинской улицей, ну а сегодня мы ее знаем как улицу Маяковского. Первые названия петербургских улиц были исключительно народными. Главный принцип «где что находится», то так и называется. Историк Андрей Рыжков поясняет, часто у улицы было два названия – официальное и народное. Причем народное чаще всего и приживалось. Да мы владелись наиболее, допустим, заметного здания на этой улице. Храм, пожалуйста, исходные петербургские доминанты – это храмы, церкви, монастыри. Как противовес, пожалуйста, другой центр народного протяжения – питейные дома – которые очень были популярны сейчас на Петербургской тогдашней стороне, нынешней Петроградской. Первая успешная попытка официального утверждения топонимов сделана только в середине 19 века. За основу взяли географический принцип. В Нарской части, например, появляются топонимы, образованные от прибалтийских земель. Лифлянская, Курлянская, Рижский проспект, Выборгской, Финских, Гельсингфорская, Выборгская улицы, в Александра Невской, Украинских, Миргородская, Кременчугская, Харьковская, Полтавская. А вот фамилии в названиях улиц появились лишь в начале 20 века. Первой стала улица Жуковского, которую до 50-летнего юбилея писателя в 1902 году была малой итальянской. Но особый размах это явление приобрело после Октябрьской революции. Ленин встретился, Ленин выступил, Ленин провозгласил. Улиц, где бы ни побывал самый известный политик и оратор того времени, в тогда еще Петрограде, казалось, просто не было. Следуя этому принципу улицы Ленина можно было назвать все улицы в городе, но поступили мудрее. Весь город стал Ленинградом, а некоторые улицы переименовали в честь видных деятелей революционного движения. Так улица Казанская стала в 1923 году улицей Плеханова. Логика простая. Лидеров революции должны знать, если не в лицо, то хотя бы поименно. Даже Дворцовая площадь стала площадью Моисея Урицкого. Адмиралтейская набережная – набережная Рошаля, Шпалерная – улицей Воинова, Невский проспект – проспектом 25 октября, а Садовая – улицей 3 июля. Сегодня эти даты и фамилии мало что скажут молодому поколению. Еще в 44 году часть улиц переименовали обратно. В 91-м вернули прежние названия еще 43 петербургских топонима. Проспект Кирова вновь стал Каменноостровским. Фурштадтская улица перестала быть улицей Петра Лаврова. Журналист, историк и Писатель Яков Гордин был в той комиссии, которая притворяла в жизнь эти изменения. И хотя выполнить удалось лишь часть от задуманного, значение этого шага, по его словам, нечто большее, чем просто восстановление исторической справедливости. В некотором роде, да, это воздействие на общественное сознание. Потому что жизнь в окружении реальных исторических названий – это не то, что жизнь в окружении неких э, вот этих революционных символов. Совсем другое дело. Да, исторические имена вернулись. Но вот вопрос, какие из них считать историческими для тех, кто прожил на этих улицах всю свою жизнь? Или для семьи, несколько поколений которой уже почти век не меняет свой адрес? С 23 -го года вот мой дедушка Борис Петрович Дубин нанимал квартиру у товарищества жилищного кооператива дом 24. По документам дедушка известного петербургского зоолога Елены Всеволодовны Дубининой снял квартиру на Казанской улице. А вот маленькая Лена на руках у мамы уже в сквере на улице Плеханова. 1938 год. В доме на этой улице старшие члены ее семьи пережили блокаду, затем же школа, друзья и вся жизнь. Поэтому прошедших перемен в городской топонимике Елена Всеволодовна как будто и не заметила, что Плеханова, что Казанская названия одинаково родные. Разницы нет, потому что бабушка, дедушка всегда говорили Казанская или Гороховая. Они перестроятся, но, ну, наверное, и не хотели, и не могли. То есть дело получается даже не в названии? Нет, абсолютно. А вам все-таки какое ближе? Теперь Казанская, конечно. Только конечно. Казанская. Так же, как канал, 
Екатерининский, а не канал Грибоедов. Но борьба имен в основном коснулась улиц исторического центра. В новых районах активно строящегося Ленинграда принципы наименования были свои. Север города тогда олицетворял собой стремление к прекрасному. Проспект просвещения, улица композиторов, проспект художников, поэтический бульвар. Юго-запад – героическую оборону Ленинграда. Улица доблести, проспект героев, улица десантников, проспект ветеранов. Северо-востоку отведена роль промышленная, с немалой долей пафоса времен застоя. Товарищи, один проспект назвать в честь активных участников политических соревнований, другой проспект в честь молодых кадровых работников и педагогов, еще один проспект в честь подвигов трудовых советского народа и еще один в честь лучших работников советских индустриальных предприятий. Ура, товарищи! Но уже в 80-е, с началом конца советской идеологии, эти четыре проспекта получили народное название «Страна дураков» – ударников, наставников, энтузиастов и передовиков. Я полагаю, что, может быть, кто-то когда-то состроумничал так, вот, и это вошло а, в фольклор. Но так говоря, жители не говорят. А, нет, так жители не говорят, я здесь живу давно, а, такого я не встречала. Кривет исследователь, автор книг по истории Санкт-Петербурга Наталья Столбова, которая живет в этом районе больше 30 лет, считает народное прозвище обидным. Тем более для района, который и топонимами, и застройкой символизирует бурное жилищное строительство конца 70-х. И уникальным сочетанием топонимов эпохи Петербурга с его ржавчиной, Жевкой, малиновкой, пороховыми и эпохи развитого социализма. Мы не разбираем дома социалистической эпохи. Конечно же, не встает вопрос о смене этих названий. 70 лет страна жила в условиях советского строя. Ну и, конечно же, и визуальный ряд, и топонимический ряд, он соответствует этой эпохе. А это уже наша эпоха, по которой историки будущего начнут изучать Петербург 21 века. И вот для них топонимическая загадка. Морская набережная на Васильевском острове есть, а никакого берега рядом нет. Вместо него – намыв, где дома и адреса появились раньше, чем сами улицы. И где даже с опытным ветераном петербургской топонимики Алексеем Ерофеевым ориентироваться можно только по навигатору. Вот, получается, новые улицы, ни таблички, ничего. Ни одного номера дома нет, ни таблички с названием. Велькитский бульвар. 7. Стал быть, Великитский бульвар это вот, э, вот эта вот улица даже уже в навигаторе есть, а самой улицы нет. А самой нет. улицы нет, вот какая-то растительность посреди. Вот это песчаная степь с молодыми соснами, будущий проспект Крузенштерна. Холмы вдалеке, задел под будущую набережную Миклуха Маклая. Все принятые топонимической комиссией названия связаны с морской тематикой. Ученые, писатели, первооткрыватели. В этом главный принцип современной топонимики. Улица не просто место в пространстве и не ориентир а символ и память. Названия улиц в любом городе, не только в Петербурге, они э, делают лицо городу. Потому что мы говорим Невский проспект, понимаем, что речь идет о Петербурге. Поэтому у каждого города должно быть свое лицо, в частности, не только в архитектуре, но и э, в топонимике. Поэтому можно не сомневаться, улицы города отражают его историю. Названия имперского Петербурга соседствуют с революционным Петроградом, а чуть поудаль – индустриальный Ленинград с мегаполисом 21 века. Да, название улицы можно сменить, но история, которая за ним стоит, останется. Ведь именно из таких историй прошлого и состоит Петербург настоящего. Антон Цума, Пульс города.